亲妹妹怎么了？谁不知道你这个亲妹妹就是天煞孤星命？她三岁被送上山，十七年没回来，现在你爸妈出车祸死了，她突然跑回来装孝女，说不是为了争遗产，谁信呢？小点声，小强，他听得见。正好，我就怕他听不见。我出来做什么？我告诉你，苏强，现在苏家的公司已经破产了，外面欠了一屁股债，你在家里白吃白喝了七天，这钱我还没给你算呢，你想分遗产，门都没有。万鹏，我告诉你，小强她是我亲妹妹，你要是想要钱，我给你。你给？你拿什么给？你一个家庭主妇，一分钱不赚，吃的喝的哪样不是花的我的钱？难怪姐夫从我进门起就没给过我好脸色，原来是怕我争遗产。姐，这是这几天的饭钱，你先拿着。不过我告诉你，以后你敢欺负我姐，我不会放过你的。小乔，姐夫会拿你的钱呢，爽钱。你安心拿着吧，好好照顾自己啊、嗯。小乔，小乔，拿来，凭什么不要？还不放过我？呸！他以为自己是谁呀、啊？哎，下山都七天了，这地震这么大，要找个男人也太难了。沈修吉、沈二爷，究竟在哪儿啊？这次要你下山，除了吊唁父母之外，还有一件事。什么事儿？你算跟着为师上山修行十七年，但你命格奇险，注定活。过二十岁？什么？师傅，你别吓我，我还年轻。没有什么破解之法啊！啊！你和沈家二爷沈修景气运相连，你跟他成婚，护他平安度过，只有这样，你们二人才能活下去。啊！真晦气！一大清早就遇见碰瓷的老东西。有凶神，开门！不是碰瓷，他是生病了，快！没事的，放心，我会医术，我也不会有事。救护车来了，快扶老太太上车。这太贵重了，算了，找沈修锦要钱，先收下，日后再还吧。一个老太太都能看丢。史先生，老夫人把护工给放倒，又把医院的活体一包气砸了，弄得一团糟。你的意思是怪老太太？老爷，我们会努力找到老太太的。我不告诉你。我奶奶要是少了一根头发，我就拆你一根骨头，到时候你自己接上。哎。哎，这玉镯从哪儿偷的？我奶奶人呢？偷。苏乔从不干偷鸡摸狗的事，你是哪来的土匪啊？手中还给我！土匪，还给我！土匪，这次十年前就没人用了。再问你一遍，我奶奶在哪？这男人是奥利弗吗？啊！走！你比我多少？威胁我？说不说？既然这男人是来真的。那非得让他吃点苦才行。二爷，老夫人找到了。二爷，难道他是沈修锦？哎，想必您就是沈修锦，沈先生吧？那个，我掐指一算，你活不过今年，但我也不会接受他。说来听听。破解之法就是娶我。你没事吧？哎，想必我今天救的就是沈先生的奶奶了。你
突发恶疾，我已经为他施过针了，暂时没有危险。但是，如果想跟着的话，需要二十四小时之内再施针。原来是这样，早说呀！上一个妄图利用奶奶接近我的女人，把人关起来，等回来时。二爷，老太太，你要是觉得医院不舒服，可以随时通知我来接你。为什么要一个人乱跑？一个人在路上，万一出现什么……呸呸呸呸呸！你少诅咒我！你没结婚生子之前，我死都不瞑目。你要是真为我好，你就给我找个孙媳妇，给我生一个大曾孙。除了结婚，别的什么都依你。<笑>我当初啊，答应过你爸妈，要把你抚养成人。可你现在，身边人也只想着怨你，都怪奶奶我呀，都是我的错，我不活了，让我死吧。<笑>好的，别闹了。你怪我无理取闹是吗？好，我不爱你的眼，我现在就去死，我不活了。只要你不闹，别的什么都依你、嗯。真的？那奶奶呀，不跟你相亲了，你就直接结婚。我跟谁结婚？奶奶呀，早给你物色好了孙媳妇儿，就是我的救命恩人。老话说得好啊，救命之恩当以身相许。你替奶奶许了吧。老太太，这是不是有点太草率了？你不同意是吧？好，那以后我。再也不逼你了。同意，同意。真的？娶当然是同意。但是你的那个救命恩人现在没有留下任何线索，找起来的话需要时间。这好办呐！奶奶，我昏迷之前呢，把你送我那个玉镯藏在那女孩的手上，那个玉镯上有咱们沈家的印记，哎，这不就好找了？我是那个女人，那你的救命恩人长什么样？你还记得吗？那姑娘啊，长得可漂亮了，这左眼那儿呢，还有一个红痣。果然是。好，那晚上去找，你先好好休息啊。好。哎，你快去啊！去晚了被别人拐走了。放心，没人抢得走，毕竟人关到死有人的地下室。二爷。半个小时后，你有个会，取消了，回寺有缘。前脚救了陆太太，后脚就上门找上我，哪有这么巧合的事？看来那个女人比我想象中的更有心机。查查地城叫苏小的女人，二十岁左右，左眼尾有颗红痣。这是，二爷，这是道家的八卦镜，能驱邪避煞、镇宅护主，还能……闭嘴！那个女不光心机深沉，还是个神棍。二爷，那个女人交代了，地下室管着力取的机关不知道被谁打开了，那个苏小姐还在里面。这是我百里挑一出来的纯种猎犬，你不怕死吗？天门常开，武林在行，西域根，过于行，百依百顺。过。这样的嫁给我，我怎样都行。